ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இந்த வீடியோவில் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் இந்த குயிக் பாட்ஸ்னு ஒரு கமெண்ட் ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது என்னென்னா குயிக் பாட்ஸ்னு ஒரு கமெண்ட் ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த கமெண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதை இன்றைக்கி இது எங்கே இருக்குன்னா அதில் இன்சர்ட் மெனுவில் இருக்குது இன்சர்ட் மெனு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த இருக்குது அது என்னது குயிக் பாட்ஸ்ன்னு இருக்குது இந்த கமெண்டை வந்து பார்ப்போம் இந்த குயிக் பாட்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு பாரகிராஃபியோ இல்லை ஒரு லைனையோ இல்லை ஒரு டெம்ப்ளேட்டையோ என்ன செய்யலாம் நீங்கள் டிசைன் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த குயிக் பாட்ஸில் போய் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எப்போ வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதை இப்போ அதே மாதிரி எனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜினு அடிக்கிறீங்க அப்போ ஐடின்னு அடிச்சிங்கன்னா எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வரணும் இந்த மாதிரிலாம் சாட்டை நம்ம நேம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நைஸ் டூ லேண்ட்னு இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் அதை வந்து நான் நைஸ்ன்னு அடிச்சிங்கன்னா நைஸ் டூ லேன்னு வரணும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஒன்று செஞ்சுலாம் போய் கம்ப்யூட்டரில் போய் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதான் குயிக் பாட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு அடிக்கடி ஒரு லோகோ ஒன்று க்ரியேட் ப லோகோ வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய லெட்ரு பேரில் இல்லை ஒரு லெட்ரு பேரில் வந்து ஒரு ஃபார்மேட் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அந்த ஃபார்மேட்டை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வந்துடணும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வந்து இந்த குயிக் பாட்ஸில் போய் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் சொல்லி என்ன சொன்னால் இப்போ ஏதோ ஒரு மெசேஜ் இப்போ எக்ஸா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்னு அடிக்கிறோம் இல்லை வந்து நைஸ் டூ லேன்னு அடிக்கிறோம் அதை வந்து என்ன செய்யலாம் நம்ம ஒரு ஷார்ட் நேமில் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்களேன் இப்போ வந்து நான் டைப் பண்ணுறேன் அதாவது நைஸ் டூ லேன்னு டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே நான் செலக்ஷன் பண்ணிட்டேன் அதாவது என்ன செஞ்சுருக்கேன் நைஸ் டூ லேன்னு ஒரு அடிச்சுக்கேன் டைப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து பிளாக் பண்ணிவிடுங்க பிளாக் பண்ணிவிட்டு நேராக நீங்கள் இன்சர்ட் மெனுவை போய் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இருக்கு பாருங்கள் குயிக் பாட்ஸ்ன்னு இருக்கு பாருங்கள் இதை போய் ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து கீழே இருக்கு பாருங்கள் என்னது மொத்தம் வந்து ஆட்டோ டெக்ஸ்ட் இருக்கு டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஃபீல்டு இருக்கு பில்டிங் பிளாக்ஸு ஆர்கனைசர்னு இருக்கு அதே மாதிரி சேவ் செலெக்ஷன் இருக்கு இந்த சேவ் செலெக்ஷனை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஒன்று வரும் இதில் என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது பாருங்கள் இங்கே என்ன நேம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த நேம் இங்கே மேலே இருக்கு அதை போய் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டார்ட்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நைஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ இங்கே நைஸ்னு டைப் பண்ணால் என்ன செய்யணும் நைஸ் டூ லேன்னு வரணும் இந்த மாதிரி நம்ம குயிக்காக ஒரு இதை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நைஸ்னு கொடுத்துட்ட மேலே கொடுத்துட்டு அடுத்த குயிக் பாட்ஸில் தான் இருக்குது ஜென்ரலாக இருக்குது இதெல்லாம் ஒன்றுமே நீங்கள் மாற்ற வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் என்ன பேர் அடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரணும் அதை நீங்கள் மேலே கொடுத்துட்டு ஓகே மட்டும் கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன செய்யணும் நைஸ்னு அடித்தேன்னா நைஸ் டூ லேன்னு வரணும் அப்போ என்ன சீன் கொடுங்க கொடுத்துட்டு எஃப் த்ரீ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் என்ஐசின்னு தான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நேரம் என்ன செய்கிறேன் கீபோர்டிலேருந்து எஃப் த்ரீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நைஸ் டூல் ஒன்று வந்துடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் திருப்பி செட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இன்ஃபர் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜின்னு இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்னு இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இதை போய் ஒரு நேமில் சேவ் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்னென்னா ஐடினு அடிச்சிங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜினு வரணும் எனக்கு அப்போ இந்த மாதிரி செட் நீங்கள் என்ன அப்ரிவேஷன் வைக்கிறீங்களோ இந்த மாதிரி ஒரு சென்டர் இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அப்ரிவேஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் குயிக் பாட்ஸில் போய் இந்த இருக்கு பாருங்கள் சேவ் அண்ட் செலெக்ஷன் லாஸ்ட் இதை கொடுத்துருவோம் இப்போ ஆல்ரெடி ஒன்று செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் காட்டுது இப்போ சேவ் செலெக்ஷன் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இங்கே போய் ஐடி ஐடின்னு கொடுத்துறேன் என்ன செய்யணும் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வருங்க ஓகே பண்ணிட்டேன் ஓகே பண்ணிவிட்டு இப்போ டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஐடின்னு கொடுங்க கொடுத்துட்டு எஃப் த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் வந்துடும் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் ஈஸியாக நீங்கள் இந்த குயிக் பாட்ஸ் மூலம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுன்னு கிடையாதுங்க ஒரு லெட்ரு பேர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வைக்கிறீங்க அந்த லெட்ரு பேர் க
இந்த நைஸ் டூ லேன் இதை கொடுத்து பாருங்கள் இருக்குல்ல இந்த இருக்குது பாருங்கள் நைஸ் டூ லேனு ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படி ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே வந்துடும் இதே மெத்தடில் தான் ஒரு லெட்டர் பேட ஃபுல்லாக அடிங்க அடித்து முடிச்சுட்டு அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு என்ன செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் போய் அங்கே போய் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா எப்போ வேணுமோ நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ திருப்பி வேணும் கீழே ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் குயிக் பார்ட்ஸ் போயிடுங்க நைஸ் டூ லேனை கிளிக் பண்ணுங்கள் திருப்பி அப்படியே ஃபேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கு பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு லெட்டர் பேடு ஒன்று நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த டெம்ப்ளேட் எனக்கு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அந்த டெம்ப்ளேட் நீங்கள் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்படியே போங்க சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு வேணுங்கிறப்ப நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக என்ன செய்யுது இந்த குயிக் பார்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுது இந்த குயிக் பார்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது இது இது பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோ டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன நீங்கள் நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிங்களோ அதெல்லாம் இங்கே காட்டும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் காட்டும் எவ்வளோ இது பண்ணிக்கலாம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அடுத்து டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டினு எனக்கு பாருங்கள் இப்போ ஓகே புரியுதுங்க என்னென்னு இது வந்து குயிக் பார்ட்ஸ்னு சொல்கிறது இப்போ எனக்கு வந்து குயிக் பார்ட்ஸ்லேயே வந்து என்னென்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த குயிக் பார்ட்ஸில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து எனக்கு ஃபூட்டராக வைக்கணும் ஃபூட்டர் சாரி ஹெட்டராக வைக்கணும் ஹெட்டர்னு என்னென்னா ஒரு பேஜினுடைய டைட்டிலில் வந்து ஹெட்டர் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி செட் பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ இப்போ இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் சாரி வேர்டில் வந்து இப்போ மேலே வந்து எனக்கு ஹெட்டர் செட் பண்ணணும் ஹெட் பண்ணணும் நம்ம நம்ம அந்த ஆல்ரெடி வச்சுருக்கோம்ல அந்த குயிக் பார்ட்ஸ்லேயே போய் நம்ம அதை என்ன செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஹெட்டராக வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எடுக்கிறேன் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ண அப்படியே எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஐடின்னு கொடுத்து கூட இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னது ஐடின்னு கொடுத்துட்டு ஐடி கொடுத்துட்டு எஃப் த்ரீ கொடுத்தீங்கனா வந்துடும் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி நான் வந்து ஒரு ஹெட்டராக கொண்டு வர போகிறேன் எப்படி கொண்டு வருது இந்த குயிக் பார்ட்ஸுக்கு போயிடுங்க போயிட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்படி சூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிட்டு மோஸ்ட்லி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் காட்டுக்கு பாருங்க இந்த பாருங்க இன்சர்ட் ஆக்டு பேஜ் ஹெட்டர் பேஜ் ஹெட்டர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு பேஜினுடைய டாப்பில் உள்ளது ஹெட்டர்னு சொல்கிறது அதே ஒரு பேஜில் உள்ள பாட்டத்தில் உள்ளது ஃபுட்டர்னு சொல்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ இன்சர்ட் பேஜ் ஹெட்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் ஹெட்டர்னு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இது வந்து ஒரு பேஜ் கிடையாதுங்க எத்தனை பேஜ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஒரு பேஜ் முடிஞ்சு ஒரு பேஜ் ரெண்டு ரெண்டு வந்துட்டேன் இப்போ அடுத்த பேஜ் ஒவ்வொரு பேஜுக்கு வந்துடுங்க ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயும் இருக்குது நூறு பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிங்களான்னா நூறு பேஜில் என்ன செஞ்சிடும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து டாப்பில் வந்துடும் இந்த மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே இது இந்த குயிக் பார்ட்ஸ் வச்சு நீங்கள் செஞ்சிக்க வேண்டியதான் ஓகேங்களா ஆட்டோ டெக்ஸ்ட் ஒன்றும் கிடையாதுங்க என்னென்ன இருக்குது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இது வரப்போகுது இப்படியே போய் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த நம்ம இங்கே பாருங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணுறது போல் இங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் வச்சுருக்கிறதுலாம் வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மாஸ்டர் ஆஃப் க கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் எடுத்து பண்ணி வச்சுருக்கேன் எம் ரோஸ்னு வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் வேணால் நம்ம இங்கே என்ன செய்யலாம் அங்கே போய் நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி வேணாலும் செட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இது ஆட்டோ டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் எப்படி வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் என்ட்ரி பண்ணி அதை சேவ் பண்ணி எப்படி கொண்டு வருதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து ஆட்டோ டெக்ஸ்ட் தெரியும் உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னென்னா இப்போ இது டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி சில நேம்லாம் வச்சுருக்காங்க இதை பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து உங்கள் கம்பெனியுடைய ஃபேக்ஸ் நம்பர் வேணும் அப்போ கம்பெனி ஃபேக்ஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நின்றுக்கோம் இப்போ நீங்கள் என்ன செய் கரிசர் எங்கே இருக்கோ அதெல்லாம் வச்சுக்கணும் கரிசர் தவறாக வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ கரிசர் எங்கே கீழே வேணும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து கம்பெனி ஃபேக்ஸ் நம்பர் வேணும் அப்போ நீங்கள் என்ன செஞ்சு குயிக் பார்ட்ஸில் போய் இந்த டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் போய் இந்த பாருங்க கம்பெனி ஃபேக்ஸ்னு கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த இடத்துல போய் டைப் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்பரை டைப் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இது கம்பெனி ஃபேக்ஸ் நம்பர் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்துருக்கு இப்போ திருப்பி எனக்கு வந்து கம்பெனி ஃபேக்ஸ் நம்பர் எங்கே போய் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ இந்த நம்பரை வந்து இன்சர்ட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வேறு இடத்துல வச்சுட்டு கிளிக் பண்ண நினைச்சோம் இப்போ எனக்கு மேலே அந்த இடத்துல வேணும் எனக்கு
இந்த குயிக் பாட்ஸை கிளிக் பண்ணுங்க அதில் வந்து பில்டிங் பிளாக்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனாக நம்ம என்ன நாங்கள் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ எல்லாமே இங்கே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஏகப்பட்ட ஃபார்மெட் அவங்களே செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எந்த டிசைன் வேணுமோ செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம போய் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு டிசைன் பண்ணிவிட்டு கூட உங்கள் நேமில் வச்சுக்கலாம் அப்போ இப்போ எனக்கு இந்த டிசைன் எடிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சீலாம் எடிட் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுடைய மேட்ரை பிறந்திருக்கு பாருங்க மாஸ்டர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன்னா இதை வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணுறா எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனீங்கன்னா அந்த டாக் அந்தனுடைய டீட்டெயில்ஸ் இங்கே வரும் இதை சேஞ்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தேவையில்லை இந்த லிஸ்ட்லேருந்து தூக்கணும்னா டெலிட் கொடுத்து தூக்கிக்கலாம் இல்லை இன்சர்ட் பண்ணணுன்னா இன்சர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்சர்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரிலாம் என்ன செய்யலாம் இதில் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு எல்லாமே என்ன சொல்கிறது குயிக் பார்ட்ஸ் குயிக் பார்ட்ஸ்னா என்னென்னா நீங்கள் ஒரு இது கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அது வேணுங்கிறப்ப நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் நேம் கொடுத்த இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பாராகிராஃபோ ஒரு பாராகிராஃபோ இல்லை ஒரு பேஜே கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எப்போ வேணாலும் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு அப்ரியேஷன் வைக்கிறீங்க நைஸ் டூ லேன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்போ நைஸ் நடிச்சா வர மாதிரி இல்லைன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இல்லை சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் சிபிஓ இந்த மாதிரி என்ன கொடுக்குறீங்களோ ஷார்ட் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஷார்ட் நேம் கொடுக்கும்போது எஃப் த்ரீ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிடலாம் இந்த குயிக் பார்ட்ஸில் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது நான் உண்மையாக வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு எல்லாமே எடுத்தேன் இந்த குயிக் பார்ட்ஸும் மறந்துட்டேன் எடுக்க மறந்துட்டேன் ஒரு நபர் பார்த்துட்டு தான் என்ன சொன்னார் இந்த குயிக் பார்ட்ஸ் எனக்கு எடுங்கன்னு சொன்னார் அவருக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து எடுத்திருக்கேன் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரியே இப்போ நான் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு கூடுமான வரைக்கும் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே எடுத்துட்டேன் ஏதாச்சும் கமெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி எடுக்கலன்னா தயவுசெய்து சொல்லுங்கள் நான் ரிப்பே எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கர